ತಣ್ಣ ನೆರಳಿಯುವ ಆಲದಮರ ಬಲ್ಲಂಜೆ ನಿತ್ಯ ಹರಿದ್ವರ್ಣದ ಶಾಖೋಪ ಶಾಖೆಗಳಿಂದ ವೇದಾಂತದ ಆಳ ಅಗಲಗಳಿಗೆ ಬಿಡಲನ್ನು ಹರಹಿ ನಿಂತ ಇವರೊಳಗೊಬ್ಬ ಚಿತ್ರಕಾರನಿದ್ದಾನೆ ಧನ್ವಂತರಿಯ ಬಲ ಪಡೆದ ವೈದ್ಯನಿದ್ದಾನೆ ತರ್ಕದ ನಿದ್ದೆಗಿಳಿಸುವ ತಾರ್ಕಿಕನಿದ್ದಾನೆ ಪದಗಳನ್ನು ರಸಭಾವದಲ್ಲಿ ಮೌನವಾಗಿ ಮೀಸುವ ಕವಿ ಇದ್ದಾನೆ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ತಪ್ಪೆಂದು ಹೇಳುವ ತಾನು ತಪ್ಪು ನುಡಿದರೆ ತಿದ್ದಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕನಿದ್ದಾನೆ ಬಣ್ಣಗಳಿಗೆ ಅಂಜದ ಈ ಬೆಳದಿಂಗಳು ಉದಿಸಿದ್ದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತಾರು ಆಗಸ್ಟ್ ಮೂರರಂದು ಮೈಸೂರು ರಾಜಸ್ಥಾನದಿಂದ ಒಲಿದು ಬಂದ ರಾಜಗುರು ಎಂಬ ಪದವಿಯನ್ನು ಒಲ್ಲೇ ಎಂದ ತರ್ಕ ಕೇಸರಿ ಪಡುಮುನ್ನೂರು ನಾರಾಯಣ ಆಚಾರ್ಯರು ಇವರ ತಂದೆ ಸತ್ಯಭಾಮ ಇವರ ತಾಯಿ ಆ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಹತ್ತು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಉಳಿದವರು ಇಬ್ಬರೇ ಇಬ್ಬರು ಮೊದಲ ಮಗು ರಾಮ ಕೊನೆಯ ಮಗು ಗೋವಿಂದ ಬಾಲಕ ಗೋವಿಂದನಿಗೆ ಆಗಿನ್ನೂ ಮೂರು ವರ್ಷ ಮನೆಯ ಪಡಸಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೂವು ಹಿಡಿದು ನಿಂತ ಮುಕುಂದನನ್ನು ಆ ಹುಡುಗ ಕಂಡ ಅಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡು ಕೃಷ್ಣ ಎಂದು ಕೂಗಿದ ತಾಯಿಗೆ ಏನೂ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ತಾನು ಕಂಡ ಅಚ್ಚರಿಯನ್ನು ನೆನೆ ನೆನೆದು ನೆನೆ ನೆನೆದು ಹುಡುಗ ಸುಮ್ಮನಾದ ಆದಿ ಉಡುಪಿಯ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹುಡುಗನ ಓದು ಶುರುವಾಯಿತು ಆರನೇ ತರಗತಿ ಮುಗಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಬಾಲಕನನ್ನು ಸಂಸ್ಕೃತ ಸೆಳೆಯಿತು ಉಡುಪಿಯ ಅಷ್ಟಮಠಾಧೀಶರಿಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡುವ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳ ಶಿಷ್ಯ ಪಡುಮುನ್ನೂರು ನಾರಾಯಣಾಚಾರ್ಯ ಅಂದರೆ ಇವರ ತಂದೆ ಅವರಿಂದಲೇ ತರ್ಕಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವ ಬಯಕೆ ಬಲಿಯಿತು ಮನೆಯ ಪಾಠ ನಡೆಯುವಾಗಲೇ ಅಧಿಕೃತ ತರ್ಕದ ತರಗತಿಗೆ ಸೇರಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕುಡಿತ ಹುಡುಗ ಆದರೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿದ್ದ ತರ್ಕ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಅರುವತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಗಳಿಸಲಾಗಲಿಲ್ಲ ಮರಣಿ ಮಾಡಿದ ಯತ್ನವೂ ಫಲಿಸಲಿಲ್ಲ ಇವನ ಟಿಪ್ಪಣಿಯನ್ನೇ ಓದಿ ಬಾಯಿಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ದ ಸಹಪಾಠಿಗಳು ಪಾಸಾಗಿದ್ದರು ಪುಟ ಮೀರದಂತೆ ಬರೆಯಿರಿ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ಆರಿಸಿ ಮೂರು ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆ ಮುಗಿಸಿ ಇತ್ಯಾದಿ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಬಾಲಕ ಗೋವಿಂದನಿಗೆ ಒಗ್ಗಲಿಲ್ಲ ಇದು ಆತ್ಮವಿಸ್ತಾರಕ್ಕೆ ತೊಡಕೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ ಶಾಲೆಗೆ ಹಿಂಗೈಯಿಂದ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದ ಇನ್ನೇನಿದ್ದರೂ ಪಾಠಶಾಲೆಗಳ ಮೆಟ್ಟಲೇರುವುದು ಪಾಠ ಹೇಳಲು ಮಾತ್ರ ಎಂದು ದೃಢವಾಗಿ ನಿಶ್ಚಯಿಸಿದ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಗೋವಿಂದನದು ಕೇವಲ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಓದಿದ 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 ಭಂಡಾರದಲ್ಲಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಓದಿದ ಹಸಿವು ನಿದ್ದೆ ಬೆಳಗು ಬೈಗುಗಳನ್ನು ಮರೆತು ಓದಿದ ಊದು ತೋದು ತೋದುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮತ್ತೆ 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 ಮೂಡಿದ್ದು ಪ್ರಶ್ನೆ 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 ತಂದೆ ತರ್ಕ ಕೇಸರಿ ಪಡುಮುನ್ನೂರು ನಾರಾಯಣಾಚಾರ್ಯರೇ ಪುತ್ರನ ಪ್ರಶ್ನೋಪನಿಷತ್ತಿಗೆ ಬೆರಗಾದರು ತಂದೆ ಮಗನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಒಂದೇ ಮಾತು ಮಗು ಗೋವಿಂದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುವಲ್ಲೇ ಉತ್ತರವಿದೆ ಹುಡುಕು 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 ಮತ್ತೆಲ್ಲವೂ ಹುಡುಕಾಟದ ಹಾದಿಯೇ ಶಂಕರ ರಾಮಾನುಜ ಮಧ್ವ ಬುದ್ಧ ಜೈನ ಜೀಸಸ್ ಬೈಗಂಬರ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲರ ಮಾತುಗಳಿಗೂ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಗವಿತ್ತು ತಂತ್ರಶಾಸ್ತ್ರ ಮನಃಶಾಸ್ತ್ರ ತರ್ಕ ಮೀಮಾಂಸೆ ವ್ಯಾಕರಣ ಅಲಂಕಾರಾದಿಗಳ ವಿದ್ಯಾರಾಮದಲ್ಲಿ ವಿಹಾರ ಮಾಡಿದರು ಋಷಿಗಳ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಚಿಂತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಆಳವನ್ನು ಕಂಡರು ಇವರ ಒಳಗಿದ್ದ ಜ್ಞಾನ ಫಲ ಪಕ್ವವಾಗಲು ಭಂಡಾರಕೇರಿ ಮಠದ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಮಾನ್ಯ ತೀರ್ಥರು ಇಂಬಾದರು ಗುರುಗಳ ಮುಂದೆ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಚಂದ್ರಿಕೆಯಂಥ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ತಾವೇ ಓದಿ ಅರ್ಥ ಹೇಳಿ ಮಂಗಳವನ್ನು ಆಚರಿಸಿದರು ವಿಚಿತ್ರವಾದರೂ ಸತ್ಯ ಆಚಾರ್ಯರು ತಾನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪಾಠ ಹೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮುನ್ನವೇ ನ್ಯಾಯಸುಧಾ ಪಾಠವನ್ನು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದರು ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವೇಶತೀರ್ಥರಿಂದಲೂ ಕೆಲ ಕಾಲ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಿದ್ದರು ಆಚಾರ್ಯರು ಕೈಯಾಡಿಸದ
ಚಿಮಣಿ ದೀಪದ ಬಡ್ಡು ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಜೀರ್ಣ ಶೀರ್ಣವಾದ ಪುರಾತನ ತಾಳೆಗರಿಗಳನ್ನು ಹರಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ನೇರ್ಪುಗೊಳಿಸುವ ಲಿಪ್ಯಂತರ ಮಾಡುವ ತಿದ್ದುವ ಸಂಶೋಧಿಸುವ ಕಠಿಣ ಕಾಯಕವನ್ನು ಕೇವಲ ಕೇವಲ ಸ್ವಂತ ಸುಖಾಯ ಮಾಡಿದರು ಶ್ರೀ ಋಷಿಕೇಶ ತೀರ್ಥರ ಸರ್ವಮೂಲ ಗ್ರಂಥಗಳ ಸುಮಾರು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಐನೂರು ಪುಟಗಳ ಸಂಪಾದನೆ ಹತ್ತಿರ ಹತ್ತಿರ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಸಾಧನಾ ಪರ್ವ ಎಂಟುನೂರು ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಿಂದಿನ ಆ ಸರ್ವಮೂಲ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಪರಿಷ್ಕೃತವಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಮುಡಿಪಾಗಿಸಿದ್ದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ವೈದಿಕ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಹರವು ಪುರಾಣ ಇತಿಹಾಸಗಳನ್ನು ಅರ್ಥೈಸುವ ರೀತಿ ಅರ್ಥಶುದ್ಧಿ ಪಾಠಶುದ್ಧಿ ಹೀಗೆ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಪಾರಿಶುದ್ಧ್ಯದ ಹಲವು ಮುಖಗಳನ್ನು ಈ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರು ಕಾಣಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪನ್ನಂಜೆಯವರು ಅನುವುದಿಸಿದ ಮಧ್ವ ರಾಮಾಯಣವನ್ನು ಓದಿ ಡಿ ವಿಜಿಯವರು ಬಹುವಾಗಿ ಮೆಚ್ಚಿದ್ದರು ತನ್ನ ಕಾವ್ಯಗಳಿಗೆ ಬನ್ನಂಜೆಯೇ ಅಭಿನವ ಮಲ್ಲಿನಾಥನಾಗುತ್ತಾನೆ ಎಂದವರು ಕವಿ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ರಾಮಚಂದ್ರ ವೇಂದ್ರೆ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಗೋವಿಂದ ಪೈಗಳು ಇವರ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ವಿದ್ವತ್ತೆಗೆ ಮನ ಸೋತು ಬಗೆದುಂಬಿ ಹಾರೈಸಿದ್ದರು ಸ್ವಪರಿಶ್ರಮದ ಸಂಶೋಧನೆ ಅಧ್ಯಯನಗಳಿಗೆ ಅಸಹಿಷ್ಣುಗಳಿಂದ ಎಡರುಗಾಲು ತೊಡರುಗಾಲು ಎದುರಾದಾಗ ತನಗೆ ಉತ್ತೇಜನವಿತ್ತವರು ಕಾಣಿಯೂರು ಮಠದ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾ ಸಮುದ್ರ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದರು ಎಂದು ಬನ್ನಂಜೆಯವರು ಕೃತಜ್ಞತೆಯಿಂದ ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾರೆ ಈ ಎಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ವಾಂಗ್ಮಯ ಮಹೋದಧಿ ಮಥನವು ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಷವನ್ನು ಎದುರಿಸಿದೆ ಆದರೆ ಅದಾವುದಕ್ಕೂ ಜಗ್ಗದೆ ಬಗ್ಗದೆ ಕುಗ್ಗದೆ ಬಿಜ್ಜೆಯ ಸಗ್ಗದ ನಂಜುಂಡರಾದವರು ಆಚಾರ್ಯರು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯ ಹಂಗಿಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೂ ಮಥಿಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಅವರ ಪ್ರಜ್ಞಾಮುಖವಾದರೆ ಆಚಾರ್ಯರ ಲೋಕಪ್ರೀತಿ ಲೋಕೋದಾರತೆ ಮಾರ್ಗದವದ ಮುಖದ ಕದರೇ ಕದರು ಬನ್ನಂಜೆಯವರ ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರೀತಿ ಬೆವರೂಡಿಸುವಂಥದ್ದು ಇವರು ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹುಲಿಮರಿಯನ್ನು ಸಾಕಿದ್ದರು ವಿದ್ವದ್ವ್ಯಾಘ್ರಗಳನ್ನು ಮಣಿಸುವ ಬನ್ನಂಜೆಯವರು ವನೌವ್ಯಾಘ್ರಕ್ಕೆ ಮಣಿದದ್ದೇ ತಮಾಷೆ ಮನೆ ಮಂದಿಗೆ ಅಪಾಯವಾದೀತು ಎಂದು ಆ ಹುಲಿ ಮರಿಯು ಬೆಳೆದ ಮೇಲೆ ಕಾಡಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ದರು ಆಚಾರ್ಯರ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಆ ಹುಲಿ ನಿರಾಹಾರದಲ್ಲಿ ಹಸು ನೀಗಿತು ಎಂದು ಕೇಳಿ ಕಣ್ಣೀರು ಹರಿಸಿದರು ಹ್ಮ್ ಅಳಿಲು ಇವರ ಮನೆಯ ಅತಿಥಿ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಹತ್ತಾರು ನವಿಲುಗಳು ನಿತ್ಯ ನೆಂಟರು ಇದರಲ್ಲೇನು ಆಶ್ಚರ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಸಹಜವೂ ಇಲ್ಲ ಮಗುವಿನ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಹೇಗೋ ಯೋಗಿಯ ಜೊತೆಗೂ ಹಾಗೆ ಅದೊಂದು ಆತ್ಮ ಸಂವಾದ ಆತ್ಮಾನುಸಂಧಾನ ಬನ್ನಂಜೆಯವರು ಸರ್ವಭೂತ ಹಿತೇರತ ಹಾವುಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಲವು ಘಟನೆಗಳು ಇವರನ್ನು ಸುತ್ತಿಕೊಂಡಿವೆ ಅದೊಂದು ದಿನ ಮನೆಯ ಹಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹಾವು ಸೇರಿಕೊಂಡಿತ್ತು ಆಚಾರ್ಯರು ಮನಸ್ತರಂಗದಲ್ಲಿ ಆ ಹಾವಿಗೆ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದರು ಸರ್ಪಾಪ ಸರ್ಪ ಭದ್ರಂತೆ ಗಚ್ಛ ಸರ್ಪ ಮಹಾವಿಷ ಜನಮೇ ಜಯಸ ಯಜ್ಞಾಂತೆ ಆಸ್ತೀಕ ವಚನ ಸ್ಮರ ಪಾಪ ತಾನು ಬಂದ ದಾರಿ ಮರೆತು ಹಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದ ತೂಬಿನ ತಳದಲ್ಲಿ ಸಿಂಬೆ ಸುತ್ತಿ ನುಡಿಯುತ್ತಿತ್ತು ಆ ಹಾವು ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಆಚಾರ್ಯರು ಗಚ್ಛ ಸರ್ಪ ಯಥಾಗತಂ ಗಚ್ಛ ಸರ್ಪ ಯಥಾಗತಂ ಅಂತ ಶಬ್ದ ಬದಲಿಸಿ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು ಅನಂತರ ಸರ್ಪ ನಿರ್ಗಮಿಸಿತು ಇದು ಅವರ ಶಬ್ದಶಕ್ತಿ ಮಂತ್ರಶಕ್ತಿ ಆಚಾರ್ಯರು ಸರ್ವಭೂತ ಹಿತೇರತ ಮಂಗಳೂರು ಪುರಭವನದಲ್ಲಿ ಇವರ ಉಪನ್ಯಾಸ ಸರಣಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಒಂದು ಅನಾಥವಾದ ನಾಯಿ ಮೊದಲ ಸಾಲಿನ ಕುರ್ಚಿಯ ಬುಡದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿತ್ತು ಹದಿನೈದನೇ ದಿನ ಪ್ರವಚನ ಮುಕ್ತಾಯ ಅಂದೇ ಆ ನಾಯಿ ಆಧಿಯಿಂದಲೋ ವ್ಯಾಧಿಯಿಂದಲೋ 
ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಪರಮ ಪದವನ್ನು ಸೇರಿತು ಇವರು ಮರುಗಿದರು ಹೀಗೆ ಆರ್ತರ ಆಪತ್ತನ್ನು ರೋಗಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಅನೇಕ ಆಚಾರ್ಯರು ಸರ್ವಭೂತ ಹಿತೇರತ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇವರ ಮೆಚ್ಚಿನ ಹವ್ಯಾಸ ತಾನು ಬಿತ್ತಿದ ಬೀಜ ಮೊಳೆತಾಗ ಖುಷಿ ಪಡುತ್ತಾರೆ ಮರವಾದಾಗ ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತಾರೆ ಫಲ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಕುಣಿದು ಕುಪ್ಪಲಿಸುತ್ತಾರೆ ಬಂದವರಿಗೆಲ್ಲ ಹಂಚಿ 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 ಕೊಂಪುಳಿ ಹೋಗುತ್ತ ಎಡಗೈಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವ ಬನ್ನಂಜೆ ಅವರಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ವಾಹನಾಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಎಡಗೈಯೇ ಅಜ್ಜಿ ಬಜ್ಜಿಯಾಗುತ್ತೆ ಇವರು ಕುಂದಲಿಲ್ಲ ಕುಸಿಯಲಿಲ್ಲ ಛಲ ಹಿಡಿದು ಬಲಗೈಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲು ತೊಡಗಿದರು ಬರೆಯುವುದರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ಬನ್ನಂಜೆ ಸವ್ಯ ಸಾಚಿ ಅವರ ಅಕ್ಷರವು ಮುದ್ದೂ ಮುದ್ದು ಮುದ್ದೂ ಮುದ್ದು ಸೋತ್ಸಾಹ ನಾಮ್ ನಾಸ್ತಿ ಅಸಾಧ್ಯಂ ನಾರಾಯಣ ಉತ್ಸಾಹಿಗಳಿಗೆ ಅಸಾಧ್ಯ ಎಂಬುದೇ ಇಲ್ಲ ಆವಾಸೆ ವಾ ಪ್ರವಾಸೆ ವಾ ಸರ್ವಾವಸ್ಥಾಂಗತೋ ಜಪೇ ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ದೇವಸ್ಮರಣೆಗಾಗಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಧಿಸಿದ ಎಚ್ಚರ ಇದು ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ದಾರಿ ಸಾಗುವಾಗ ಊರು ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುತ್ತಿದ್ದರೆ ಆಚಾರ್ಯರ ಪಾರಾಯಣ ಜಪ ಅಬಾಧಿತವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿರುತ್ತದೆ ಇದುವರೆಗೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಮಾಡಿದ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳ ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಗಂಟೆಗಳ ಸಿಡಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಸುಮಾರು ಅರವತ್ತೈದು ವರ್ಷಗಳ ಉಪನ್ಯಾಸಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ತನಕ ಪುಸ್ತಕದ ಮಾತು ಆಗಿರಲಿ ಒಂದು ತುಂಡು ಚೀಟಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ವೇದಿಕೆ ಹತ್ತಿದ್ದೇ ಇಲ್ಲ ರಾಮಾಯಣ ಭಾರತ ಉಪನಿಷತ್ತು ಪುರಾಣ ಕಾವ್ಯ ವೇದ ಹೀಗೆ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯವಾಗಿರಲಿ ಆಯಾ ಉಪನ್ಯಾಸದ ಗ್ರಂಥ ಗ್ರಂಥಾಂತರಗಳು ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಹೃದ್ಗತ ಮುಖೋದ್ಗತ ಇದೊಂದು ವಿಶ್ವವಿಸ್ಮಯ ಆಚಾರ್ಯರ ಚಿಂತನೆ ಶುದ್ಧ ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿಷ್ಠುರ ಖಚಿತ ನಿಶಿತ ಉಡುಪಿಯ ಕೃಷ್ಣ ತಿರುಗಿಲ್ಲ ಈಗಿರುವ ಯಾವುದೂ ಸಂಸ್ಕೃತ ಲಿಪಿಯಲ್ಲ ಗಣಪತಿಯ ಹುಟ್ಟಿನ ಕತೆ ಕೃಷ್ಣನೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕೃಷ್ಣನೇ ವಿಠಲ ಇತ್ಯಾದಿ ಸಂದಿಗ್ಧ ಸಂಗತಿಗಳ ರೂಢಿಯ ಜಾಡ್ಯವನ್ನು ಆಚಾರ್ಯರು ಛಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆಚಾರ್ಯರದು ರಾಜಿ ಇಲ್ಲದ ಹಾದಿ ವ್ಯವಸಾಯಾತ್ಮಿಕ ಬುದ್ಧಿ ಏಕೇಹ ಕರ್ಮಸು ಕೌಶಲಂ ಇದೆ ಅಸ್ಮಾಕಂ ಕರ್ಮಸು ಕೌಶಲಂ ನಾವು ಸಮಗ್ರತ ಸಮರ್ಥತ ಏನ ಅಭ್ಯಾಸೇನ ಕರ್ಮಸು ಕ್ರಿಯಮಾಣೇಶು ನಿತ್ಯಕರ್ಮಸು ನೈಮಿತ್ತಿಕ ಕರ್ಮಸು ಚ ಸಾಮಗ್ರಿಯ ಭವತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅಧಿಕ ಭವತಿ ಸ ಯೋಗ ಯತ್ರ ಯೋಗ ಯತ್ರ ಏನ ಯೋಗೇನ ಮನಸ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಸಮತ್ವ ಯೋಗ ಉಚ್ಚತೆ ಇದೆ ಸುಖ ದುಃಖ ಯೋಗ ಸಮತ್ವ ಯತ್ರ ಅನುಭವಿಸುತ್ತೆ ತಥ ಮನಸ ಸ್ಥಿರೀಕರಣೇನ ಸುಖ ದುಃಖಮಿವ ದುಃಖವಿ ಸುಖಮಿವ ಯದ ಜಾಯತೆ ತದ ನಿಶ್ಚಲ ಜೀವನ ಭೂತಿ ತಾದೃಶಸೋಗ ಸಾಧನ ತಾದೃಶ ಜೀವನ ಸಾಧನ ಯೋಗ ಇದು ಪ್ರಾಚೀನ ಉಟ್ಟಂಕಿತ ಅನುಷ್ಠಿತ ತಸ್ಮತ್ ಯೋಗ ಅನುಷ್ಠಾನ ಆಚರಣ ಸರ್ವಕಾಲಿಕ ಆರೋಗ್ಯಪ್ರದ ಅನುಷ್ಠಾನ ಇದೀಮಿ ಅಸ್ಮಿನ್ ಯೋಗದಿನೆ ಯೋಗಾಚರಣ ಮಹತ್ವ ಸದಾ ಸ್ಮರ್ತವ್ಯ ಅನುಷ್ಠಾತವ್ಯ ಭೀತಿ ಆಶಾಸ್ಮೆ ನಾವು ನಂಬದಿದ್ದರೂ ಇದನ್ನು ನಂಬಬೇಕು ಆಚಾರ್ಯರ ದಿನಚರಿ ಮೊದಲಾಗುವುದು ಕಗ್ಗಂಟು ಬಿಡಿಸುವುದರಿಂದ ಕಗ್ಗಂಟು ಯಾವ ಕಗ್ಗಂಟು ದಿನಪತ್ರಿಕೆ ಬಂದೊಡನೆ ಮೊದಲು ತೊಡಗುವುದು ಆಚಾರ್ಯರು ಸುಡೋಕೋ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಿಡಿಸಲು ಬಳಿಕ ಪದಬಂಧ ಇವೆರಡು ಮುಗಿಯದೆ ಮುಂದಿಲ್ಲ ಅದು ಅವರ ಮತಿನೈಶಿತ್ಯ ಆಚಾರ್ಯರ ಆಸಕ್ತಿಯ ಹರಹಿಗೆ ಗಡುವೇ ಇಲ್ಲ ತರಕಾರಿ ಹೆಚ್ಚುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪಾಕವನ್ನು ಒಲೆಯಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಸುವವರೆಗೆ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಪಕ್ವಗೊಳಿಸುವ ಕಲೆಯಲ್ಲೂ ಆಚಾರ್ಯರು ಕುಶಲಿಗಳು ಔಪನಿಷದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಾಗ್ನಿ ಸೂತ್ರ ಪ್ರತನ ಛಂದೋ ಮೀಮಾಂಸೆಗಳು ಎಂಬ ಕೃತಿಗಳ ಮೂಲಕ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಅವುಗಳಿಗೆ ಭಾಷ್ಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಟಿಪ್ಪಣಿ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಅನುವಾದಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ ತತ್ವರ್ಷಿಗಳು ಆಚಾರ್ಯರು ಅನೇಕ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಾವ್ಯ ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅನುವಾದಿಸುವುದರ ಮೂ
ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದ್ದ ಹೂರಣವನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬಡಿಸಿ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ರುಚಿವರ್ಧಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾವಾಚಸ್ಪತಿ ವಿದ್ಯಾರತ್ನಾಕರ ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟುಗಳು ಮುಂತಾದ ಅಸಂಖ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಧನ್ಯತೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಶ್ರಯಿಸಿದ್ದು ಬನ್ನಂಜೆಯವರನ್ನು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಾರದಾಗ ಬಾಗಲಿಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಬೀಗಲಿಲ್ಲ ಸ್ಥಿತಧೀಹಿ ಮುನಿರುಚ್ಯತೆ ಮಾಸ್ತಿ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಕಂಡ ರಾಮಾಯಣ ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕದ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಸಮಾರಂಭ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲು ಯಾರನ್ನೂ ಕರೆದಿರಲಿಲ್ಲ ಅಚ್ಚರಿಯಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚರಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲು ಆಗಮಿಸಿದವ ಕರೆಯದೆ ಬಂದ ಅತಿಥಿ ವಿವಸ್ವಂತರಾದ ಬನ್ನಂಜೆಯವರು ತಮಗಾದ ಅಂತರ್ದರ್ಶನವನ್ನು ತಮ್ಮದೊಂದು ಕವಿತೆಯಲ್ಲಿ ಹೊರಗಾಣಿಸಿದ್ದು ಹೀಗೆ ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಗೆದ್ದೆ ಹೆಣ್ಣು ವೇದಾಂತವಾಯಿತು ವೇದಾಂತವನ್ನು ಗೆದ್ದೆ ವೇದಾಂತ ಹೆಣ್ಣಾಯಿತು ಗೆದ್ದಲು ಹಿಡಿದ ಪುಸ್ತಕದ ಒಳಪುಟದಂತೆ ನನ್ನತನ ಒಳಗೊಳಗೆ ಬಣ್ಣಾಯಿತು ಒಳಗೊಳಗೆ ಬಣ್ಣಾಯಿತು ಹೀಗೆ ಹುತ್ತಗಟ್ಟಿದ ಆಚಾರ್ಯರ ಚಿತ್ತ ಕೆತ್ತಿ ಕಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ವಾಂಗಯ ವಾಣಿ ವಿಭವವನ್ನು ಇದಲ್ಲದೆ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಚಲಚಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಸಂಭಾಷಣೆ ಸಂಗೀತ ಗಂಗಾ ಎಂಬ ಟಿ ವಿ ಧಾರಾವಾಹಿಗೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಒಂದೇ ಎರಡೇ ಆಚಾರ್ಯರೇ ಒಂದು ಚಲದ್ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಬನ್ನಂಜೆ ಗೋವಿಂದಾಚಾರ್ಯ ಎನ್ನುವ ಶಬ್ದ ಈಗ ನಾಮಸೂಚಕವಾಗಿ ಅಷ್ಟೇ ಉಳಿದಿಲ್ಲ ಅದೊಂದು ಸೂತ್ರವಾಗಿದೆ ಭಾಷ್ಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಟೀಕುಗಳಿಂದ ಅದನ್ನು ವಿವರಿಸಿದಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಿಸಿದಷ್ಟು ಇನ್ನಿನ್ನು ಇನ್ನಿನ್ನು ಹಿಗ್ಗುವ ಪ್ರಜ್ಞಾಸೂತ್ರವಾಗಿದೆ ವಾಕ್ ತತ್ವವನ್ನು ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಜಪಿಸಬೇಕಾದ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹಿತವಾಗಿ ನೆನದಿಸುವ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರ ಸೂತ್ರ ಬಂದೇ ಗೋವಿಂದಾಚಾರ್ಯ ವಿದ್ಯಾವಿಸ್ಮಯದ ವಿರಾಟ್ ವಿಭೂತಿಗಳಾದ ಇಳಿದಷ್ಟು ಆಳವಾಗುವ ಅಳೆದಷ್ಟು ಅಗಲವಾಗುವ ಪ್ರಜ್ಞಾನ ಪಾರಾವಾರರಾದ ಮೊಗೆದಷ್ಟು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಜಿನುಗಿ ಚಿಮ್ಮುವ ನನ್ನುಡಿಯ ನೀರೂಟೆಯ ವಗ್ವಿದಾಂಬರರಾದ ಅರಿತಷ್ಟು ಅಚ್ಚರಿಯನಿಸುವ ವಿದ್ವತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ಎಂಬತ್ತರ ಬನ್ನಂಜೆ ಗೋವಿಂದಾಚಾರ್ಯರು ಸನಾತನ ಭಾರತ ವಾಂಗ್ಮಯ ಮುಖರಾಗಿ ಇನ್ನೂ ನೂರ್ ಕಾಲ ತಮ್ಮ ತಪೋಧಾರೆಯನ್ನು ವರ್ಷಿಸಲು ಭಗವಂತನು ಸದಾ ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ 